Benvenuti alla diciottesima puntata di Avery British Podcast, il podcast che racconta il Regno Unito. Io sono Domenico Cerabona. E io sono Federico D'Ambrosio. Oggi abbiamo con noi Roberto Volpe, che come sapete è il nostro uomo dei numeri, sia qui sul podcast che sul nostro canale Avery British Channel, e l'abbiamo invitato perché questo è stata, gli scorsi giorni sono stati dei giorni abbastanza traumatici per, per il partito laburista, eh, soprattutto in termini di sondaggi. Quindi vogliamo partire proprio da, dai sondaggi che hanno caratterizzato le, le scorse settimane sul, per quanto riguarda il partito laburista, che come ricordiamo, eh, ricordiamo che compie diciamo, un anno di leadership eh, di Keir Starmer e si avvia alla prima importante tornata elettorale, quella del maggio, del maggio prossimo, in cui sarà la prima, appunto, la, la prima volta in cui Starmer si, si confronterà con, con, con le elezioni, con il voto. Quindi, eh, è stata una settimana poi contraddistinta anche dal budget, ma ne parleremo dopo. Partiamo magari allora proprio da, dai sondaggi per capire un po' la situazione con, con Roberto. Parliamo dei numeri, che bello. Eh, cosa c'è da dire? Eh, nell'ultima settimana, ma parte di un trend che dura ormai da, da 3-4 settimane, eh, il Labour che aveva raggiunto i conservatori nei sondaggi, la media dei sondaggi da più o meno la fine dell'estate scorsa, Uh, ha cominciato ad andare giù e i conservatori hanno cominciato ad andare su uh, da che c'era un sostanziale pareggio intorno al 40% uh, ora il, la, la media i laboristi sono intorno al 35-36% con i conservatori che sono tornati a un livello simile a quello delle elezioni del 2019 e una cosa che ha fatto tanto rumore è stato un sondaggio di un paio di giorni fa di una casa conosciuta, rispettata, YouGov, che aveva dato anche i laburisti avanti prima della fine del 2020, in cui il Labour, con questo risultato, conservatori 45%, Labour 32%. Se voi siete, avete una certa memoria, o non so se la memoria storica sono solo io, questo è esattamente il risultato delle elezioni del 2019. Questo vorrebbe dire, insomma, sappiamo... Ovviamente, come sapete, in Regno Unito c'è il maggioritario, quindi non, il maggioritario di collegio, quindi non, non si può stabilire il numero di seggi di un partito sulla base delle percentuali a livello nazionale. Eh, però, facendo assunzioni, potremmo dire che i laboristi otterrebbero gli stessi pochi seggi che hanno in Parlamento oggi se si votasse. Chiaramente, ora insomma, possiamo parlarne assieme, eh, è un sondaggio. Quindi io prima ho citato la media per dire che eh, non possiamo fidarci semplicemente di questo sondaggio però è un indice del fatto che la, luna, la lunga luna miele di, miele di, di Starmer eh, da, dopo, il, dopo che è stato eletto leader e tutta la, la crisi di consenso del governo Johnson per le motivazioni che potete facilmente immaginare eh, è, è finita eh, è come se fossimo ritornati alla situazione di un anno e mezzo e fa. quali sono più o meno anche Federico magari anche in questo eh, quali possono essere le ragioni ne abbiamo parlato in realtà eh, tante, tante volte negli ultimi, negli ultimi podcast e, e sul canale però diciamo ci sono varie ragioni sicuramente per cui c'è stato questo eh, callo di consensi del, del, del partito laburista proviamo diciamo, a ricordarli diciamo. Beh, prima di tutto eh, va ricordato che eh, adesso ci ritroviamo dopo una lunga caduta al risultato del 2019 eh, quando Keir Starmer è diventato leader del partito laborista intorno a un anno fa eh, ha portato a un aumento del consenso del labor eh, appunto questa luna di miele eh, che era proprio basato sul fatto che eh, gli elettori stessi del labor eh, vedevano l'esperienza di Corbyn da cui si stava uscendo come un peso eh, da, da scaricare però senza buttare eh, i risultati politici perché eh, Keir Starmer diventa leader del Labour facendo delle chiare promesse sia nei confronti di mantenimento del programma eh, di Corbyn del programma economico soprattutto eh, sia eh, a livello di democrazia interna del partito che ha rassicurato eh, la sin- parte della sinistra interna eh, che eh, era giustamente preoccupata dal ritorno alla minoranza eh, sul fatto che comunque sarebbe stata eh, una gestione un po' più 
eh, un po' più unitaria, sicuramente non avrebbero ottenuto tutto quello che volevano come, come con Corbin, eh, però eh, in una situazione di apertura. E quello che è successo è che in questo anno eh, l'opposizione Key Starmer non ha eh, prodotto nulla, cioè eh, non c'è mai stato un momento in cui eh, è stata lanciata una qualche proposta eh, di ampio spettro o comu- anche di piccolo spettro, comunque una controproposta rispetto a quelle del governo e sappiamo che il, il governo conservatore in molte le sue azioni non agisce nella direzione della popolarità. Eh, cioè non, eh, molte delle cose che fa il governo conservatore non sono popolari con la popolazione e, e dunque è possibile eh, fare delle controproposte eh, Corbyn stesso anche nei momenti più eh, difficili della sua leadership quando a livello personale eh, aveva dei consensi bassissimi eh, riusciva a bucare eh, l- la situazione e perlomeno portare avanti una controproposta ed era quello che teneva eh, gli elettori con Labour non è un caso che la leadership di Starmer ha prodotto immagino eh, il suo massimo dei consensi eh, intorno eh, a quella fase della crisi del covid in cui Keir Starmer anticipava al governo di una settimana o due su che azioni avrebbe preso per il covid eh, perché vedendo come sta andando la situazione era chiarissimo cosa si sarebbe dovuto fare e dunque inevitabilmente il governo nel giro di una settimana o due settimane doveva fare quello eh, che aveva proposto Keir Starmer e questo sicuramente eh, ha aiutato nei consensi e lo si è misurato il meccanismo si, si è rotto sia anche proprio sulla questione del covid eh, questo meccanismo di, di continu- continuamente anticipare il governo di una settimana o due si è rotto quando si è arrivata la chiusura delle scuole perché la sinistra interna del partito e i sindacati di sinistra chiedevano una chiusura delle scuole eh, diciamo già a settembre c'era un, dis- un discreto rifiuto eh, all'idea di ritornare in aula da parte de- dei sindacati e dunque ehm, per rimarcare questa sua differenza col passato eh, d'altro canto lo slogan di quest'anno è stato a new leadership quindi appunto questa cosa qui di non essere Corbyn eh, non ha potuto proporre quello che sapeva che sarebbe successo e sarebbe stato giusto perché era bloccato da questa situazione politica e, e inevitabilmente quando tu hai un governo che dopo un anno di disastri ha finalmente eh, delle vittorie di cui vantarsi che sono appunto queste delle vaccinazioni almeno eh, almeno al momento eh, è chiaro che tu non hai nulla che ti tenga eh, gli elettori con te se eh, l'unica cosa che proponi è di fare le stesse cose ma meglio nel momento in cui chi le fa le fa bene non c'è più bisogno di te sì diciamo che il, appunto il momento più alto di popolarità è anche coinciso diciamo con l'inizio della, della leadership di Starm che appunto comincia in, di fatto in pieno lockdown ad aprile eh, il suo discorso di insediamento è stato appunto fatto da, da casa sua su, su Zoom eh, e, e quindi in quel momento anche gli incontri eh, diciamo lo scontro della, eh, del Prime Minister Question Time si teneva di fatto solo sul tema della, de, del Covid del lockdown in quei, in quei giorni in cui appunto si parlava solo di eh, quanto chiudere per quanto chiudere e, e il, diciamo anche eh, il ruolo professionale eh, ricoperto negli anni da Starmer cioè quello di, eh, di avvocato di anche di diciamo, uomo dell'accusa gli tornava utile anche dal punto di vista retorico nel, nelle impostazioni poi è diventata poi anche una barzelletta diciamo storica avvocatesca il famoso forensic che, con cui tutti i giornalisti eh, giudicavano cioè l'aggettivo che, con cui i giornalisti eh, giudicavano il, le sue prestazioni era appunto questo che è diventato ormai celeberrimo forensic eh, è chiaro che appunto quando eh, la situazione si è tra virgolette, eh, anche se in realtà loro hanno avuto una, una seconda barra terza ondata che è stata diciamo un'unica ondata da loro eh, devastante, eh, però comunque anche in quella, nella, paradossalmente nella, nella, nella seconda ondata nonostante il numero di morti incredibile che ci sono state a causa della, della cosiddetta variante inglese del eh, delle oltre 50.000 casi al giorno che si, che si 
che si, facevano, si segnalavano a fine dicembre e inizio gennaio anche in quel, da lì proprio è partita eh, diciamo, la, la risalita della popolarità di, eh, di Johnson e eh, secondo me ha influito anche eh, diciamo, la defenestrazione di Dominic Cummings diciamo che eh, il momento più basso del governo Johnson è stato certamente lo scandalo di cui abbiamo parlato eh, di cui abbiamo parlato della, diciamo, della, lo scandalo la gita del, a sì, della, della, della gita di, da, da Londra eh, del, 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 del più alto consigliere di, di Johnson che appunto eh, addirittura fece una conferenza stampa da Downing Street cosa assolutamente inaudita per, un, per quello che è un consigliere un alto staffista, un capo di gabinetto ma certamente non un, una personalità che nella normalità fa una conferenza stampa diciamo come se Casalino avesse fatto una conferenza stampa da Palazzo Chigi cioè, immaginate per parlare le reazioni... di una questione personale eh, esatto, cioè, esatto, per parlare di una violazione che lui ha fatto del, del lockdown cioè, eh, però appunto diciamo eh, anche l'impressione che, non so se voi siete d'accordo, l'impressione è che anche eh, la stampa, che era stata durissima con il governo Johnson per tutti gli errori eh, che erano stati fatti, gli attacchi, ne abbiamo parlato, ve ne abbiamo segnalati decine di volte, ehm, dal Times, addirittura in, dal Daily Mail, addirittura eh, persino dal Telegraph c'è stato qualche, ci sono stati articoli eh, critici. Eh, una volta che diciamo, è stato dato in pasto a, a, alla stampa, la testa di, eh, di Dominic Cummings che è stato cacciato da Downing Street eh, abbastanza anche in malo modo tra le, da, da Johnson eh, diciamo si sì, si sì, acquietata sì. Sì, la pressione è proprio la, lampante sì. voglio dire noi avevamo giornali come il Telegraph che dava spazio a Starmer in prima pagina eh, avevamo sì, il Times anche estremamente critico tutto l'ambiente che sta intorno a Mardo che è estremamente critico eh, quindi sì, la differenza è stata veramente veramente lampante Io comunque vorrei riprendere una cosa che aveva, che aveva detto Federico prima eh, è che voglio dire, tutto il 2020 eh, la, campagna, la campagna di comunicazione del Labour è stata incentrata sul tema della competenza e eh, voglio dire anche con eh, certe ragioni il Labour è stato con una voce, oserei dire comunque abbastanza flebile però eh, che, che si è sentita in qualche modo duro su eh, no, non tanto sulle decisioni che venivano prese ma sul modo in cui venivano implementate un esempio il libro è stato molto duro su quell'incredibile spreco di soldi che è stato il test and trace privato per cui il Regno Unito ha speso più di 30 miliardi di sterline se non sbaglio e che non è riuscito a evitare la, la seconda ondata più grave eh, di, di, di tutti i paesi europei eh, quindi finché loro potevano portare sul banco il fatto che il governo non sta facendo le cose come devono essere fatte noi faremmo queste stesse cose ma meglio eh, cap- si capisce perché il Labour recuperava nei sondaggi nonostante un, un contesto mediatico che rimaneva anche se meno ostile che in passato comunque ostile eh, però adesso eh, il, il governo sta portando le, sta portando le ricevute cioè, eh, noi che in Italia dove arriviamo oggi a malapena al 10% delle persone vaccinate cioè, im- e- immaginiamo quanto deve essere diverso nell'opinione pubblica conoscere, anche se non ci si è vaccinati perché il 40% lo ha fatto sapere che ormai è, è una cosa imminente eh, avere una timeline per la liberazione come si può dire che in cui c'è un, c'è un percorso chiaro per la eh, rimozione di tutte le restrizioni però lungo che arriva fino a a maggio, giugno, e questo è stato accolto positivamente in modo bipartisan. E quindi è arrivato il momento per il Labour di dire cosa, di, di programmare il futuro, di dire cosa faremo di diverso politicamente. E il Labour ci sta provando, però in un modo molto bizzarro. Ora non so se voi volete elaborare voi sulla, su cosa abbiamo visto nell'ultimo budget, ma... Cioè, non, non sembra un modo che sta funzionando introduciamo l'argomento e poi diciamo, commentiamo anche perché ci sono stati su questi anche sondaggi abbastanza molto interessanti allora il, lo scorso diciamo, mercoledì 3 marzo il cancelliere dello scacchiere Sunak che è appunto il ministro, delle, il ministro dell'economia ha presentato il budget 2021 che appunto eh, siccome 
come ho spiegato come abbiamo spiegato fino adesso eh, il, diciamo, il Regno Unito si, si prepara a uscire dall'emergenza sanitaria almeno la fase più acuta sia per il piano vaccinale sia appunto per il programma di, di riaperture il, il budget era molto importante perché eh, diciamo, raccontava un po' l'idea del governo per il prossimo futuro mh, per i prossimi anni e, e quindi c'era molta attesa si, si trattava di capire appunto eh, eh, quali eh, voci di spesa sarebbero state tagliate se, eh, se, ci, son, se ci fossero stati dei tagli e appunto dove, eh, dove si sarebbe andati a reperire i soldi perché appunto un mantra degli ultimi eh, 11 anni del, del partito conservatore diciamo da, eh, dall'insediamento di Cameron eh, in seguito alla vittoria elettorale contro, eh, contro Gordon Brown è stato proprio quello della, diciamo, del, dei conti in ordine e quindi associato alla responsabilità finanziaria cioè a non spendere più di quanto si incassa eh, anche un significativo programma di tagli e di austerity proprio per bilanciare il eh, i conti dello Stato quindi eh, ci si aspettava vista anche la formazione tacceriana tra virgolette sia di, eh, sia di Johnson ma soprattutto di, eh, di Rishi Sunak eh, ci si aspettava diciamo, che il governo intraprendesse quella direzione eh, in realtà eh, in, da questo punto di vista è stato abbastanza diciamo, eh, sorprendente se vogliamo niente di eh, particolarmente straordinario soprattutto in termini di nuove spese se non eh, diciamo la conferma dei programmi attuali di eh, sussidio che per i lavoratori dipendenti eh, prevede il, il cosiddetto follow scheme che eh, diciamo è una cassa integrazione all'80% che è stata prorogata fino al settembre 2021 con, eh, ed è, con è previsto un contributo da parte dei datori di lavoro del 10% inizialmente nel, nel, nel mese di agosto, mi sembra, del 20% per il mese di settembre. Comunque solo gli ultimi mesi ci sarà un contributo dei, dei datori di lavoro. Eh, è stato prorogato anche il, il contributo da, per, per i lavoratori autonomi con addirittura un allargamento del, della platea di eh, 600.000 persone eh, e sono stati... Diciamo, sono stati previsti anche contributi a, diciamo, ai settori dell'ospitalità e a tutti i settori quelli maggiormente colpiti dalle chiusure eh, quindi ci, ci sono anche una serie di eh, aiuti eh, ristori direbbero, direbbero in Italia su, eh, per, per le aziende ovviamente ehm, eh, però appunto diciamo, questo diciamo, non, era, non era facilmente prevedibile ma non è, non è stato del tutto inaspettato diciamo eh, mentre invece la, la parte diciamo più interessante più, più sorprendente diciamo è stata quella delle tasse e cioè eh, per la prima volta diciamo nella storia recente il partito conservatore per mezzo di un suo ministro dell'economia che eh, è stato sottolineato dai giornalisti britannici eh, ha, ha preso diciamo una una, un ha fatto un respiro molto lungo e ha preso un bicchiere d'acqua che ha bevuto con molta avidità prima di affrontare questa parte in cui ha, ehm, ha annunciato un aumento delle, delle tasse sulle, sulle aziende sul, diciamo, sul, um, sui profitti eh, netti del, delle, aziende, delle aziende britanniche che passa dal 19% al 25% rimane comunque uno dei più bassi d'Europa più che in Italia eh, più che in Italia meno. in Italia è 24 ah, vedi, eh, per questo abbiamo ripeto abbiamo chiamato il nostro uomo dei numeri proprio per questo perché è esperto di queste cose eh, appunto viene ed, è, ed è un punto sotto uh, a quello che proponeva il debut di Corby in ultime elezioni esatto la cosa, la cosa clamorosa che appunto nel, nel manifesto elettorale del 2019 che è stato rappresentato ovviamente dalla stampa conservatrice come sostanzialmente libretto rosso di Mao eh, su questo tema, sul tema della corporation tax c'era una soglia del 26% eh, voi capite bene che il fatto che il, il governo conservatore introduca la, la, la alzi al 25% è una cosa abbastanza clamorosa anche se ovviamente è, diciamo non non è proprio cos propriamente così, nel senso che la, lo scaglione superiore viene portato al 25% e quindi prevede, ovviamente siccome è una tassa progressiva anche questa, prevede solo per alcune aziende oltre una certa soglia il 25%, però comunque è un, è una, è una, diciamo un aumento significativo che viene introdotto dal 2023 
e poi diciamo c'è stato un altro aumento uh, significativo di tasse che questa volta è sul reddito personale sul reddito dei, dei cittadini che avviene tramite un congelamento del, uh, dell'adeguamento degli scaglioni di reddito uh, la, le, le, la, diciamo la income tax la, la tassa sul, sul reddito britannica come quella italiana è, è progressiva sul, per scaglioni di reddito c'era un sistema che, di adeguamento agli aumenti di stipendio per cui all'aumentare degli stipendi aumentavano anche gli scaglioni in modo da, da mantenere diciamo, le stesse fasce di popolazione all'interno della, del, degli scaglioni di aumento delle tasse questi scaglioni sono stati congelati per cui eh, nei prossimi anni all'aumento del, eh, dello stipendio per l'adeguamento all'inflazione per l'aumento del, dei contratti di lavoro queste persone entreranno negli scaglioni di reddito successivi e pagheranno più tasse quindi diciamo che soprattutto dal punto di vista conservatore è stato una, una, un aumento di tasse significativo e soprattutto molto inaspettato ehm, e diciamo mh, su questo appunto forse vale la pena soffermarsi anche su eh, quali sono stati i sondaggi sia prima della presentazione del budget che dopo proprio su questo tema. Prima di parlare dei, dei sondaggi, parliamo del labor. Come sempre, prima che esca il budget, il governo fa eh, fuoriuscire sui giornali qualche indiscrezione, eh, soprattutto sulle eh, misure che sa che saranno più popolari per creare aspettativa eh, e indirizzare il dibattito prima, prima della vera e propria presentazione del budget. Sembrava nel metodo Casalino. <ride> Quest'anno hanno deciso di far uscire prima appunto, l'aumento delle tasse sulle imprese. Eh, perché nei mesi scorsi c'era stata una discreta preoccupazione che il governo avrebbe eh, riportato a una nuova austerità e quindi volevano dare subito un messaggio eh, che questo non stava succedendo. Eh, questa notizia arriva quando la cancelliera dello scacchiere Ombra, quindi il ministro dell'economia Ombra eh, laburista, si trova in televisione e le viene chiesto eh, qual è l'opinione del Labour su questo, su questo aumento. Il problema è che fino a quel momento Labour ha sempre risposto, anche appunto per smarcarsi dall'ombra di Corbyn, che lo sarebbero stati contrari a qualsiasi aumento delle tasse fino alla fine della pandemia. E quindi lei non ha fa- potuto fare altro che ripetere eh, una propria contrarietà all'aumento delle tasse durante la pandemia. Eh, e quindi per una giornata il ciclo delle notizie è stato dominato da questa cosa che i conservatori volevano aumentare le tasse sulle imprese e i laboristi no eh, bloccati entro questa posizione eh, il labor non, sapeva, non, non è stato in grado di eh, uscire da questo impasse eh, successivamente durante la presentazione vengono fuori i lati meno popolari del budget fra cui appunto quello che di fatto è un aumento delle tasse eh, sulle persone fisiche e a quel punto il labor eh, era passato a una modalità di, eh, diciamo di senso di responsabilità che è stato un po' un altro dei tratti del, di questo anno di gestione di, di Starmer eh, come era abbastanza inevitabile per la pandemia e anche per il carattere eh, della leadership e quindi sono detti a favore di questi aumenti sulle tasse, eh, eh, delle tasse sulle persone fisiche e quindi c'è stata questa, questa situazione che fortunatamente sta risolta poco dopo eh, in cui il labor si diceva contrario a aumentare le tasse sulle imprese e a favore di aumentare le tasse sulle persone fisiche eh, adesso eh, mi pare che sia uscito sulle agenzie che il labor eh, voterà contro anche l'aumento delle tasse sulle persone fisiche quindi perlomeno si è tirato fuori da questo, da questo angolo però è un angolo eh, cui è suscettibile a, a ficcarsi e eh, che va ancora a demotivare ancora di più la base perché noi parliamo eh, spesso eh, appunto di cercare nuovi elettori però una cosa che i partiti devono fare i conservatori sanno fare bene eh, è anche motivare i tuoi elettori sia a votarti ma anche a sostenerti e anche a fare, fare militanza da quel punto di vista il, eh, la gestione di Starmer ha sicuramente congelato gli entusiasmi eh, di gran parte della base che, che è cambiata negli anni di Corbyn Quello, tu avevi parlato di proposte poco popolari all'interno del budget ora il Labour sta battendo molto su una in particolare eh, e forse una delle poche mosse, mosse giuste delle ultime settimane ossia il budget prevede un aumento di stipendio, di stipendio per 
è il comparto, il comparto sanitario, forse specificamente il comparto degli infermieri, ma dell'1%, ossia sostanzialmente 0,2% in più dell'inflazione o qualcosa del genere. Eh, e questo è stato percepito prima dall'opinione pubblica e poi anche dal Labour come un, una cosa ridicola. Uh, ora io non, non, non so bene quanto guadagnano gli, gli infermieri in, in Regno Unito però uh, cioè, dovrebbe essere stata... 25.000 sterline la, il, il reddito cioè okay. lo stipendio 1% è, una, uh, è, è stato percepito come un incremento irrisorio dopo uh, tutta la campagna durante il primo lockdown di uh, applaudire per i nostri carer Uh, e, e, insomma la percezione di, di, di come come se successe in tutto il mondo per Unito in modo particolarmente intenso di come fossero stati mandati in guerra allo sbaraglio uh, e quindi uh, le principali posizioni del budget sono state tutte uh, esaminate da, dai sondaggi parallelamente ai sondaggi sulle intenzioni di voto e possiamo dire che l'incremento delle tasse sul, sul reddito d'impresa è appoggiato da un'ampia maggioranza della popolazione, addirittura da una maggioranza di elettori del Partito Conservatore. Eh, e, ma la posizione di eh, aumentare ancora di più dell'1% lo stipendio, dei, lo stipendio degli infermieri è appoggiato da una maggioranza che non, non, non si era mai vista per nessuna issue mi sembra che il, il 77% dei britannici ritiene l'incremento dell'1% inadeguato e un restante 15% eh, lo ritiene migliorabile insomma praticamente la totalità dei rispondenti di qualsiasi colore politico eh, non è d'accordo con questa proposta del, del cancelliere e quindi il Labour negli ultimi due giorni ha parlato essenzialmente solo di, solo di questo sì, perché come abbiamo ricordato nella, nella scorsa puntata, quella dedicata all'NHS, ovviamente l'NHS è un tema, appunto, è amatissimo, come abbiamo raccontato, è amatissimo da tutto il paese e diciamo, i dipendenti dell'NHS, in particolare gli infermieri, sono diciamo, uno degli zoccoli duri del labor, quindi è chiaro che su quello è uno dei temi su cui per sempre, fino a quando esisterà il labor, si, eh, diciamo, avrà un automatismo, ovviamente. E... e e quindi eh, diciamo che appunto eh, ci stai dicendo sostanzialmente Roberto che la posizione anche del, di contrarietà del, del labor all'aumento delle tassa, della tassa sulla, delle tassa sulle aziende è sicuramente una, è, una, è uno anche dei, dei, delle ragioni della, del calo di popolarità della, del labor di Starme sì. secondo te? No, è, è una posizione che ha rafforzato l'immagine che molti stanno facendo del labor, ossia di di un partito uh, che, che non ha più una direzione, che non si sa più per cosa sta, uh, che è inaffidabile. Hanno perso quello che forse era uh, il, il principale, alcuni direbbero l'unico vantaggio del, del, periodo, di, del periodo di Corbyn. Uh, e, cioè, il Labour può anche dirsi fortunato del fatto che uh, il, il bipartitismo in Regno Unito si è molto accentuato in questi anni. Uh, quindi in questo momento nei, nei sondaggi uh, ci, ci sono i liberal democratici che uh, lo sottolineo sempre tutte le volte che mi avete invitato i liberal democratici erano un partito importante il Regno Unito esprimevano il 15, 20, anche 25% de, delle intenzioni di voto e anche alle elezioni vere uh, che ora sono ridotte a, a cifra singola e a poche roccaforti uh, ci sono un po' di persone che stanno indicando di voler votare per i verdi che adesso sono 5-6% 5-6% che continua a essere equivalente a un seggio a Westminster, però è, insomma, è indice del fatto che, che l'elettorato più progressista, eh, l'elettorato che ha votato convintamente che Corbyn, che ricordiamo che Corbyn è stato votato da 10, 11, 12 milioni di britannici, eh, è, è, cioè è, è sfiduciato eh, e non, non, non è più pronto a dare in questo momento credito a al Labour di Starmer. Sì, anche perché eh, adesso poi mh, affrontiamo un argomento che a Federico è molto caro perché eh, lo, lo sta seguendo anche nel, nelle, negli aspetti più folcloristici, diciamo. Uno dei, diciamo, delle, de, de, degli atteggiamenti principali che ha avuto Starmer è stato quello sicuramente di, di un'intransigenza 
per voler essere gentili nei confronti della propria sinistra interna eh, con, ne abbiamo parlato le posizioni prese eh, contro lo stesso Corbyn che a tutt'oggi è sospeso dal, dal gruppo parlamentare e in generale con, con una serie di atteggiamenti, di posizioni prese negli ultimi, nell'ultimo anno e diciamo l'ultimo episodio di questa, di questa vicenda che è spesso anche del paradossale è sicuramente eh, la vicenda della, 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 della selezione dei candidati Uh, e del candidato per uh, il sindaco per le elezioni di, uh, del sindaco di Liverpool uh, che è appunto diciamo un po' è, è abbastanza emblematica di, di, dell'atteggiamento di Starmer nei confronti della propria sinistra interna quindi magari Federico se hai voglia di, di, di riassumere un po' questa, questa vicenda un po' strana eh, perché appunto è, secondo me è molto significativa Beh, come avevamo parlato nella puntata uh, sui partiti britannici, eh, il Labour ha uno spazio abbastanza ridotto per la propria democrazia interna. Eh, gli iscritti possono trovarsi nei, nelle proprie sezioni, nei propri circoli e, e votare documenti, eh, possono eleggere membri eh, in vari organi interni, eh, possono eleggere appunto chiaramente il segretario, eh, ma non c'è... Eh, ma a parte questo non, non rimangono molti spazi per indirizzare la linea politica interna e soprattutto eh, per impegnare la leadership su qualcosa. Eh, questi spazi sono stati, stanno avvenendo eh, sostanzialmente ridotti eh, per via del conflitto fra militanza e leadership eh, che, eh, che, non, che non sembra venire a una sintesi. Eh, secondo me l'episodio eh, più interessante prima di passare a Liverpool è quando eh, diverse sezioni hanno provato a discutere delle mozioni su, eh, il caso, sul caso Corbyn, hanno provato a discutere le mozioni sulla eh, gestione da parte del, del eh, chairman del partito, eccetera, e eh, queste hanno ricevuto eh, una lettera di diffida dal partito dicendo che questi argomenti eh, non potevano essere discussi dagli iscritti. Eh, attraverso un'interpretazione molto, molto estensiva delle regole esistenti sul discutere casi disciplinari in corso. Eh, la situazione è arrivata a un punto in cui eh, in diversi circoli, in diverse sezioni, eh, sono stati rimossi i segretari e i vice segretari per aver permesso delle riunioni in cui si discutessero anche degli argomenti vietati. Eh, ora, eh, questo non è che li abbia fatti sparire dalla... Non, queste persone non sono sparite a vita politica, i segretari di sezione eh, non sono dei personaggi così importanti, infatti sono stati rimpiazzati in diversi casi dalle mogli eh, dei medesimi, perché se avete... Tra l'altro a Liverpool proprio. Sì, se avete presente, se qualcuno di voi ha esperienza politica in Italia non è che sia diverso, nel Regno Unito non è che le sezioni facciano riunire da 250 persone, eh, sono dei gruppetti piccoli e, e anche per questo eh, e appunto di, di militanti che si conoscono, su, non, non, è un, non sono organi regionali diciamo e, e anche per questo questa ingerenza è stata vissuta eh, molto male perché appunto è la sezione che si trova a discutere eh, da, non era mai successo che arrivassero ordini di questo tipo e un altro dei pochi spazi che ci esistono per democrazia interna è appunto la selezione dei candidati che è uno spazio estremamente ristretto perché eh, per potersi candidare a una posizione eh, sì, come fosse un lavoro eh, ci si, ma- si manda il curriculum al partito si manda la lettera motivazionale al partito il partito eh, s- seleziona a livello nazionale eh, una short list di candidati eh, fa delle, eh, dei colloqui indaga anche un po' eh, insomma non a livello di polizia però va a verificare le posizioni politiche espresse in passato eccetera e, e, prese- e alla fine presenta agli iscritti una scelta fra eh, un numero ridotto di candidati eh, a Liverpool si era arrivati al termine di questo processo dopo che il posto da sindaco, il candidato sindaco si era, impre- si era inaspettatamente aperto perché il sindaco precedente è stato arrestato mi pare per corruzione e, e a questa selezione eh, era stata eh, ammessa fra i candidati eh, eh, un sì, Una, un esponente della sinistra interna che è stata consigliera per moltissimi anni eh, che eh, ricopriva questo incarico mer- meramente onorifico del Lord Mayor 
eh, quindi va appunto eh, a tagliare nastri, eh, a inaugurare cose, non ha un ruolo politico, però insomma non è un incarico che si dà eh, al primo che passa e a quanto pare aveva anche un sostanziale consenso fra gli iscritti. Eh, solo che la leadership eh, ha deciso di cancellare la selezione già fatta, ripetere i colloqui e ha infine presentato una, una short list alternativa eh, dove eh, il suo nome non c'è più. Eh, la scelta viene eh, limitata fra eh, due candidati della, della, della destra, della soft left interna e questo dopo che il gruppo consigliare del Labour aveva tentato nell'ultima seduta del Consiglio Comunale Utile di abolire l'elezione diretta del sindaco eh, per diciamo, tirarsi fuori dal problema eh, della selezione. E a questo punto, dopo, alla fine di quest'anno, eh, ormai la, la sinistra interna eh, diciamo, si è rotta eh, la solidarietà interna al partito diciamo, e adesso non ci sono più remore eh, ad andare subito per via legale e infatti eh, è stato annunciato un ricorso eh, insomma, alla giustizia ordinaria eh, per, per, per rottura di contratto, breach of contract, eh, perché eh, il Labour non avrebbe rispettato le proprie stesse regole e vedendo la storia recente di interventi della giustizia sul Labour eh, è, non è impensabile che, la giusti- che un giudice costringa il Labour a ripetere le selezioni, questa volta ammettendo tutti i candidati della shortlist originaria, eh, a meno che non abbiano un, mo- un motivo per, eh, per escluderne. Sottolineiamo per chi eh, forse non lo sa, eh, Labour, eh, cioè Liverpool è la città più Labour d'Inghilterra e di tutto il Regno Unito. Il candidato sindaco che viene selezionato dal Labour vincerà. Su questo poco ma sicuro salvo veramente cataclismi vincerà quindi la, la selezione interna assume, assume un valore molto importante sì e quindi diciamo appunto è anche il fatto che eh, ovviamente Liverpool è anche una città molto di sinistra quindi anche gli, eh, diciamo molti degli esponenti interni sono ancora diciamo della, dell'era corbiniana e quindi chiaramente eh, L'intervento della leadership è stato molto inviso, diciamo poi in generale alla sinistra eh, di tutto del Labour nazionale, diciamo proprio perché era visto come un eh, è stato visto proprio come un chiaro attacco alla sinistra interna al tentativo di, di eliminare questo candidato. Per Se concludere, posso, questo, sì. eh, Liverpool è una città talmente di sinistra che durante gli anni della Thatcher è stato abolito il posto di Lord Mayor, quella carica onorifica che esiste dal 1207 e così per sette anni è sostituito dal chairman eh, che credo sia la, la cosa più apertamente trotschista mai successa nella politica britannica <ride> sicuramente la leadership di Keir Starmer eh, ci terrebbe che eh, a vincere Liverpool sia un candidato eh, della propria area o comunque eh, a, che, po- che fa riferimento a, alla, alla sua leadership più che a leadership di, di gruppi esterni eh, perché eh, l'altra cosa che andrà al voto a maggio eh, saranno eh, diciamo le, le, le regioni, eh, quindi Galles e eh, Scozia, dove il Labour non, non si aspetta un gran risultato e quindi ha bisogno che i sindaci almeno siano, eh, che saranno la loro punta per il prossimo anno, eh, almeno i sindaci siano, eh, che almeno i leader ci siano della linea, siano della, linea della leadership. E parlando appunto di, eh, di elezioni regionali, invito, invito gli ascoltatori a tenere d'occhio il Galles, immagino lo, lo faranno anche i, i colleghi qui nel, nel podcast, ma in, in Galles eh, il Labour è uscito un altro sondaggio molto negativo per il Labour. Aspetta, spieghiamo un po' meglio il Galles. Il Galles da quando, eh, da quando c'è l'autonomia e in generale eh, anche alle elezioni a Westminster in precedenza, è una roccaforte Labour in, in gran parte del suo territorio in particolare nelle ex zone minerarie ed è una roccaforte che non, non si è particolarmente indebolita negli ultimi anni cioè, per, per, a lungo si è, si è parlato di un uh, di Labour in rischio crisi anche, anche Galles attaccato da, 
eh, per rimanere conservatori poi da UKIP quando era forte UKIP perché UKIP era forte in tutti i territori deindustrializzati, poveri del, del Regno Unito anche in Scozia eh, sì e poi anche la stessa dinamica scozzese perché in, in Galles c'è un partito nazionalista non forte quanto l'SP ma comunque abbastanza radicato sul territorio con eh, riti, riti pittoreschi, una lingua che è effettivamente, effettivamente parlata in alcuni angoli del Galles e insomma eh, è un territorio da, da, tenere, da tenere d'occhio eh, però, eh, come, come ho già detto, eh, alle elezioni regionali, nazionali, come lo vogliamo tradurre, eh, il Labour ha sempre vinto, eh, non, qualche volta ha avuto la maggioranza assoluta, perché c'è un sistema misto simile al nostro, simile al nostro Rosatellum, in cui eh, non è facilissimo ottenere la maggioranza assoluta, ma il, il Labour eh, o ci è riuscito o nelle ultime elezioni governa in coalizione con un solo deputato dei liberal democratici stavolta potrebbe il ciampolillo dei liberal democratici sì, costruttore liberal democratico eh, e ehm, quest- quello che potrebbe succedere adesso è che il Labour non avrebbe veramente agibilità per governare sarebbe nelle mani dei nazionalisti che eh, sono dieci anni che vogliono ripetere quello che eh, i nazionalisti scozzesi hanno fatto in Scozia eh, e che il Partito Nazionalista del Galles è un partito di sinistra, però potrebbe anche appoggiare una leadership del, eh, un, un cambio di leadership, potrebbe anche appoggiare un, un primo ministro conservatore in Galles. O accettare un sostegno conservatore. Anche, se arrivassero secondi. Per Starme sarebbe una sconfitta epocale, se essere sconf- una sconfitta della... Se, appunto, adesso parleremo della Scozia, ma se diciamo ormai la situazione scozzese è data per disperata eh, una sconfitta in Galles sarebbe credo esiziale per Starmer non so cosa sarebbe, ne pensate voi sarebbe veramente pesante anche perché poi cioè, in questo momento il, il Galles è dove il Levore è al governo quindi eh, anche durante la leadership di Corbyn eh, ogni tanto si diceva e eh, vabbè ma perché voi volete fare queste cose eh, se, se diventa primo ministro ma in Galles avete fatto quest'altra cosa Uh, e insomma uh, se il Labour vuole giustificarsi eh sì c'è cioè il vac- vaccine bounce come lo chiamano per Johnson uh, ci sono riuniti intorno alla bandiera perché, uh, perché le cose stanno, stanno andando bene è un momento di crisi bisogna sostenere il governo e allora perché non lo stanno facendo anche in Galles chi è il governo in Galles quindi insomma se il Labour perdesse il governo per la prima volta lì sarebbe veramente veramente un momento di crisi per la leadership per la Scozia invece è tutto un altro discorso, anzi oserei dire che le ultime settimane hanno portato notizie eh, migliori o quantomeno più promettenti per il Labour di, di tutte le altre nazioni del Regno Unito. Sì, perché in, in, in Scozia, in chiusura arriviamo velocemente alla Scozia, eh, di cui abbiamo parlato diffusamente su, con una puntata dedicata e cui magari sicuramente parleremo poi dopo le elezioni di maggio la leadership del, del partito scozzese era in mano diciamo, un esponente della ex diciamo, maggioranza corbiniana eh, che appunto si è dimesso anche in virtù de, de, delle previsioni disastrose del, per le elezioni eh, del Parlamento scozzese in cui il Labour è dato il terzo posto addirittura dietro anche al Partito Conservatore è stato eletto eh, Anas Sarwar che è un non ho idea di come si pronunci perdonatemi eh, è il, che è una, un ex parlamentare un ex parlamentare di, di Westminster eletto a Glasgow fino a quando il suo collegio non è stato conquistato da, ovviamente da un, un parlamentare dell'SNP che a sua volta eh, eh, Sarwar è il figlio di, una, di un ex parlamentare eh, eh, laburista sempre del collegio di, di, eh, di Glasgow che come vi abbiamo raccontato più volte non è infrequente che diciamo, i figli eredit- ereditino i collegi dei, del De, dei genitori ora il padre fa scusami fa ancora politica ma in Pakistan nel senso che è il, il presidente di una delle regioni del Pakistan ah questo non lo sapevo ci siamo già, ci è siamo già smarcati primo... le origini di <ride> è stato il primo leader di origine sud, sud asiatica di un partito britannico anche a livello a livello locale considerando che si tratta di una comunità grande il Regno Unito è, è qualcosa da da segnalare. Sì, e tra l'altro il padre dell'attuale leader del, del partito 
del partito laburista scozzese è stato il primo parlamentare musulmano della, della storia del Regno Unito e eh, adesso il figlio è il primo diciamo, leader di un grosso partito nazionale diciamo, eh, di, appunto, di, eh, di origini musulmane quindi diciamo che da questo punto di vista è abbastanza una, una novità forte nel panorama scozzese britannico diciamo come orientamento politico viene diciamo, dalla soft left quindi diciamo, è una è una restaurazione diciamo, della, della linea uh, Starmer e Gordon Brown eh, rispetto a appunto, come posizionamento all'interno del, del partito, partito laburista eh, però eh, appunto Roberto tu ci confermi che eh, le previsioni per, per il partito laburista in Scozia non sono ottimali no, continua a risultare al, al, al terzo posto eh, quello che sarà importante vedere perché probabilmente arriverà al terzo posto sarà ehm, vedere quanto lontano sarà dallo Scottish National Party eh, in, nelle, in tutto il periodo eh, del, del lockdown della crisi di popolarità di Westminster eh, c'è stata una crescita impetuosa dell'SP eh, che si è tradotta anche in una crescita delle intenzioni di voto per, la, eh, per l'indipendenza scozzese sono stati più di 20 sondaggi consecutivi in cui l'indipendenza scozzese era data in vantaggio i sì sui no eh, e l'S&P abbondantemente sopra il 50% non solo nel maggioritario nel, perché anche qui c'è un sistema misto in Scozia ma anche la componente proporzionale del, dei voti quindi sarebbe stato un trionfo enorme avrebbe avuto maggioranza di due terzi con, con implicazioni eh, tutte da chiarire per l'unità del Regno Unito in futuro Um, ora um, anche per altri problemi interni che vi, vi risparmiamo uh, l'SP sta, sta scendendo io più che questi problemi interni io direi che uh, ecco, anche in Scozia stanno vaccinando stanno vaccinando tanto quindi un po' di questo voto nazionalista si sta rivelando sorpresa sorpresa con un voto di insoddisfazione verso l'establishment che è a mille chilometri di distanza Uh, e, e quindi questo potrebbe tradursi in un successo per l'S&P che rimarrà al governo sicuramente in Scozia ma forse con un risultato inferiore alle aspettative magari anche senza una maggioranza assoluta poi l'avrebbe con i verdi scozzesi che pure sono nazionalisti e indipendentisti però uh, sarebbe un po' uno smacco rispetto a quanto, quanto si prevedeva soprattutto perché sta puntando tutto su questo risultato come trampolino per chiedere l'indipendenza scozzese se eh, dovessero fare un risultato eh, comunque ottimo ma eh, che non dia l'idea di questo forte mandato poi cosa fanno per i prossimi quattro anni? Si, si dilaniano in, 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 in disfide interne che sarebbe anche, anche comprensibile dopo 13 anni al governo perché sono 13 anni che sono al governo in Scozia anzi 14 sì, allora diciamo prendiamoci l'impegno di invitare eh, Roberto, a parte tutte le volte che vorrà, ma poi soprattutto diciamo, il, la, la prima puntata dopo le elezioni, dopo la tornata di elezioni amministrative dei parlamenti gallese e scozzese, in modo da avere un quadro aggiornato della, della situazione e appunto come, come lui è sempre bravo a fare numeri alla mano, capire un po' qual è la, la realtà che ci troviamo ad analizzare. Ehm, Direi che abbiamo affrontato in, in maniera abbastanza eh, esaustiva le Sì, ci sarebbero, ci sarebbero tante altre eh, cose da citare, come eh, anche la reazione che hanno avuto eh, gli esponenti, i parlamentari, i militanti eh, neri e di minoranze etniche eh, nei confronti di certe scelte della, della leadership di Starmer e nella gestione eh, di certi casi di razzismo interno eh, c'è stato forse un tentativo di trasformarlo nel, diciamo, nell'antisemitismo di Starmer eh, che ovviamente non ha, non ha funzionato perché, eh, perché non manca, manca il fuoco di fila dei giornali però esiste un dissapore interno eh, anche sulla questione di, di, del razzismo e come eh, anche molte eh, cose che fanno parte del consenso di Westminster che Keir Starmer comunque eh, sostiene eh, in questi anni stiano venendo eh, criticate, stiano venendo eh, attaccate da, questa, da, 
diciamo, dai giovani di sinistra, da, da, dalle minoranze etniche e tutto, e eh, Keith Summer non, è, non sembra in grado di trovare una sintesi fra questi due lati del Labour, la, il lato che vuole essere il partito di governo, un, uno dei partiti di establishment di fatto, e il lato che vuole comunque... Eh, che ha bisogno del sostegno del, anche elettorale del, dei, dei lavoratori di, di tutti i colori. Sì, diciamo che, eh, abbiamo parlato più volte, le ragioni dell'avvento di Corbyn eh, diciamo, erano, eh, erano di una crisi profonda che stava affrontando il partito laburista in termini di consenso elettorale, in termini di eh, constituency, cioè in termini di alleanza elettorale che aveva al proprio spalle, quindi diciamo che veniva da da anni in costante calo in tutti i settori, in tutte eh, diciamo, le fasce della popolazione, eh, diciamo, se Corbyn ha avuto, ne abbiamo parlato diffusamente, dei problemi nel, durante la propria leadership, della propria gestione e quindi diciamo, per un certo senso era ovvio che la sua esperienza andasse superata, poi diciamo, il ritorno alla vecchia gestione eh, del partito laburista diciamo, ha eliminato alcuni problemi che aveva il partito di Corbyn, ma ha riportato quelli che aveva il partito di Miliband, il partito di Gordon Brown, il partito di Blair, che da, dopo i trionfi del 97 è stato in costante calo Uh, sia elettorale sia appunto di uh, vocazione quindi diciamo che uh, se appunto dopo la prima luna di miele di diciamo ritorno a partito dell'establishment partito con un, con un candidato uh, tra virgolette credibile eh, allo stesso tempo diciamo tutti quei giovani che si erano venuti lontani dal partito laburista che erano entrati in massa con Corbyn adesso sono tornati a criticare il partito laburista esattamente come facevano prima dell'estate del 2015 avevo letto un bel commento a un, un editoriale molto parziale di, di rielaborazione dell'esperienza Starmer in cui dicevano eh, come spiegare il calo dei voti del Labour dal 97 in avanti 97-2015 problemi strutturali 2015-2019 un uomo molto cattivo 2020-2021 problemi strutturali sì diciamo, c'era, c'era la paura c'era la paura che la leadership di Starmer fosse eh, il ritorno alla programmazione precedente senza elaborare quello che erano stati questi, questi, cinque anni, questi quasi cinque anni eh, le, le sue promesse durante la campagna leadership eh, sembravano eh, scongiurare questa cosa però pare si stia verificando e, e d'altra parte come abbiamo detto non c'è un, un consenso elettorale che faccia che tenga in piedi questa operazione questa operazione si basa tutto su è così che si vince ma se così non si vince e se a giugno non si vince dovranno inventarsi qualcosa esatto va bene quindi eh, direi che siamo arrivati alla, alla conclusione di questa nostra puntata ringraziamo ancora Roberto per, per essere stato con noi appunto ti aspettiamo prossimamente a commentare i risultati elettorali grazie ancora volentieri grazie a voi eh, io sono Domenico Celabona e io sono Federico D'Ambrosio e questo è Very British Podcast ciao 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 A Very British Podcast